，你，好不好看？好看。我要跟你姐夫吃饭，不知道穿什么才好。这，我姐姐穿什么都好看。哎呀，着急死我了。这件呢？啊，你看看。姐，有的时候啊，想事情不要用这儿去想，用这儿。佟小姐，我考虑后决定听从你的建议，增加一个婴儿房。你还有什么其他好的提议吗？哎，孕妇不能吃辣的。不能吃辣的。哎，这个。哎，你不能吃这个。素的也不能吃啊。孕妇不能吃海带，我看过资料的。哎，来，吃这个吧。来来来来来，吃这个。说是带我来吃好吃的，又不让我吃辣酱，怎么吃的香啊？是你说要吃吃火锅的。是啊，月英都说不行了，你说你一定要吃火锅。我，你现在是孕妇，不好跟你较劲。对啊，怕你动了胎气啊。要不你饿着吧。如果你表现好的话，我们可以换个地方吃。嗯，那我就表现好点。你们带我去其他地方吃好不好？服务员，买单。穆太太，孟先生已经到了，这边请。阿伟，可以准备上头牌了吗？还是稍等一会儿？可以上了。对不起，我迟到了。没有，是我来早了。你不介意在这吃饭吧？不介意。对于我们来说，这里的确是很有纪念价值的。可惜啊，对于我们两个来说，有纪念价值的地方，只有这儿。我今天这个衣服你喜欢吗？很漂亮。我本来想穿的朴素一点，像那位童小姐那样。我想你大概喜欢那种类型的，可是我发现那就不是我了，我也不愿意变成别人，所以就穿成最真实的我来见你。这样很好。你呢？没话对我说了吗？等我们吃完再说吧。边吃边说嘛。你呢？你有什么话想跟我说的？我想说
，其实是我不够关心你。我不知道你需要些什么，我以为给了你一切就行了。可是我发现，我还不是很了解你。给我次机会，咱们忘掉过去，从头开始。我很感谢你在董事会上投了我一票。谢什么？你是我老公。我绝对不允许任何人来欺负你，这是我想做的，也是我应该做的。不管怎么样，我是由衷的感激你。我今天只能用真诚相对，用最真心的话作为答谢。你还是很年轻，还是很漂亮。如果你肯离婚。我保证，你会马上找到一个真心爱你、真心对你好的男人，不用再这样浪费时间在我身上。我说这些话，并不是要伤害你，我是真心的对你好，不值得，真的不值得。离婚以后。我会对外面发表声明，是我当不了一个好丈夫，是我达不到你的要求。我曾经很多次试过要挽回，但是最后，我还是只能答应你离婚的要求。永飞，你现在就走。事情啊，我有一个同学最新的消息。你说，同学怀孕了。她怀孕给老公的孩
，陈教授，很高兴您能接受我的建议。婴儿纯洁无瑕的脸，是上天送给人间最大的一份礼物。所有惊喜，因此而生。我相信，这是个正确的决定。我也一定会尽最大的努力，做出让您满意的设计方案。您对婴儿房有任何建议，请随时告诉我。项目运行的不错，各位辛苦了。哎，我们迟到了吗？没有没有，我临时有事，提早开了会。志远，啊，没通知莫总啊？哎呦，我给忘了，对不起啊，莫总。没事，来坐坐坐。哎，继续。那个，我们的项目呢，运行的不错。主要是集团的投资决策正确，所有的这个预定合同呢都已经签好了。最主要的是，我们已经跟各个的知名汽车公司签好了这个预售合同，也就是说，百分之十的资金我们已经汇拢了。啊，哦，是在讨论那个导航的项目。对对，等一下，那下一步这个工作是怎么安排？啊，我们准备下一个工作呢，我们准备下一步的工作呢。就是要审查生产计划的执行，跟进每一个合同，按时发货。下个礼拜开始呢，我会去每一个分厂，执行那个生产协调会。然后，生产环节啊，相对简单一些，交给志远跟郑飞去。啊，志远，你就带着郑飞从基层做起，没问题。啊，各位，什么问题没有？有意见？哦，我没意见。但我急，要把你架空了。我还要多谢他呢。等出事以后，我就更加可以撇清，置身事外。那倒也是。姐夫。哎。郑飞，请你姐夫喝酒了。怎么样，去不去？这次我诚心的邀请您。散了吧，我出去那个看。来来来，坐这儿吧。今天你老爸的意思很明显了。这个椅子，早晚是你坐。来，我要坐也坐张志远的那把椅子，谁稀罕你的？这个导航的项目是公司的重点，二少爷亲自出马，整个集团拭目以待，加把劲儿吧，姐夫，我可是替你分担了到处奔波跑工厂的苦差。那张总可不一定什么时候就给我下放到穷乡僻壤的什么什么工厂去了，我都没跟你叫苦呢，你还来挖苦我，再苦也是为了以后接手墓室，值得的，总比我这个被木董架空的外人强。嗯，那你什么打算？看来我要放几天假，回家里待着，散散心。回家？你家不就在这儿吗？不是。
你可以不用出差了，可以回家了。谢谢你。不用谢我，你去多谢莫少谦吧，是他终于肯放过我们了。帅帅出国的事啊，这事儿你甭管了。还有啊，你把那六十万还给他吧。帅帅已经去北京外国语学校了，他想考托福，看看能不能考到一个全额奖学金的出国机会。再说了，这事也不能再拖累你了。对了，我想问一件事。什么事？我爸。舅妈，你怎么还藏了这么多东西呢？以前我住这儿的时候，我怎么都不知道呢？哎呦，这些你随时什么时候都看得见的，怎么能叫藏呢？<笑>那这些呀，都是帅帅小时候的东西。你看，<笑>哎呀，从他长大了，我都没舍得扔。这不，这两天啊，你舅舅出差了，帅帅又去了北京，趁他们不在。我把这些东西收拾收拾，该扔的就扔。万一哪天你想开了，要回来住了，也好让你住的更宽敞一些呀。哦，舅妈可没有逼你的意思，你高兴回来就回来，不喜欢就算了。我看那个刘月莹啊，对你挺好的。主要是我和她一起工作，住在一起也方便一些，而且她老爸老婆在家，她一个人也怪冷清的。<笑>你自己决定。你高兴就好啊，耶！这个波浪鼓啊，还是帅帅小的时候你妈妈送给他的呢。哦，对了，舅妈，我妈以前得过重病是吗？没有啊，谁说的？我记得我妈好像……你记错了，你妈妈身体可好了，要不是那次车祸。算了，不说这些了。你还记得这个吗？好像记得，是不是以前我老拿这个逗帅帅玩的？是啊，这个是你爸爸亲手给你做的。要不说你这孩子，可能是命中注定吧，生出来就是多灾多难，一出生啊就嗷嗷哭个不停。哎，一直到三岁了都还总是哭呢。后来你爸爸就给你做了这个，你还别说，你一看到这个也就不哭了。我呀是觉得这个东西挺有灵性的。帅帅出事那会儿，我就去问你妈妈要，你妈妈就给我了。后来你就总拿这个逗帅帅玩，他一哭你就拿这个给他看，他一看见这个还真就不哭了。舅妈，嗯，可以把这个。送给我吗？当然可以，这个本来就是你的嘛
，童小姐，进来吧。我不进来了，不好意思打扰你，我把东西交给你，我就走了。进来吧，进来坐一会儿，喝杯茶再走。现在家里就我一个人，就算陪陪我。那好吧。童小姐，换双拖鞋吧。我去泡茶。啊，不用了，我坐一会儿就走了。请你帮我把这张卡还给莫先生。你跟他说，这里面是六十万，是卖掉戒指的钱，他会明白的。莫先生把其他人都遣散了，只留下我和老马。很可能，他以后都不会回这里了。我知道，您很不想回这里，我应该去见您的。不过，莫先生走了，也没说几时回来。老马请了几天假，回家去看孩子了。偏偏香秀又病了，没人照顾可爱，我走不开呀、啊。他没有把你和老马都遣散，可能还会回来吧。还回来做什么呀？你都不在这儿了。发生什么事吗？没有啊。莫先生，家里有客人来过？没有啊。我想看电视。哦。我去给您泡壶茶吧。于是他寻找适当的位置埋伏下来，静静的等待出手机会。对于全世界最大的蛇来说，最好的猎物。直接到楼上去换衣服，今天不知道怎么了，坐在客厅看电视。丁管家，快躲起来，快点，快点！丁管家，哎，莫先生，你不是说给我泡茶吗？啊，是，我正在泡茶。哎，莫先生。您先上去休息一会儿吧。怎么了？我没事。真的没事？我抖成这样还说没事？莫先生，是我不好，别怪他。莫先生，对不起。不关丁管家的事，是我求他让我躲起来的。来干什么？我来还钱。如果真的不想我知道你来过的话，就不要故意把东西放在茶几上。我是来还卖掉戒指那六十万的，这个是你给我的附属卡
，我把六十万存进去了，连副书卡一并还给你。你吃饭了吗？如果没吃的话，我帮你做吧。你去还钱，我才让你去找他的。你现在还去帮他做饭？你别激动，你听我说。你别告诉我你对他还有感情，他是个魔鬼。他是个魔鬼，可是，他也是孩子的爸爸。你打算做什么？我没打算做什么，我只是，这孩子不会再有爸。爸爸是谁？我只是，或者，我只是想让孩子见爸爸最后一眼，陪他爸爸吃最后一顿饭。你就说我犯傻了，我只是为这个孩子感到难过。小姐，没想到您竟然肯留下来。我也没想到，他不赶我走<咳>。莫先生。哦。我来倒杯水。我来给您倒吧，您先。小姐，您在这里吃过了再走吧。怎么突然间给我做饭呢？还是担心我会去告发你舅舅？希望我把罪证还给你是吧？不是。你要想对付我舅舅，你总会有办法的。就当是我对你的感激，感激你放过我，放过我舅舅，还有那六十万。你也从来没有向我们讨回，是我们自愿还给你的。就是这样。你可以走了
再看最后一眼吧。今生今世，我们都不会再回来。程小姐，好香啊，但是很普通。无数次我对照着你的照片，无数次我细细端详，你算是五官端正，还算长得清秀。可是比你美丽的女人实在是太多了。少谦究竟喜欢你哪一点？莫太太，我已经和莫先生一点关系都没有了，是吗？你上次也是这么坦然对我说的，不记得了。如果没有别的事，我要走了。他为什么对你那么好？也许在认识你之初，他就知道你是谁的女儿。这种禁忌让他对你无法自拔。请你不要再纠缠了。甚至在认识你之初，他就有一种强烈的报复猎奇心态，也许只是想逗你玩玩呢。我要走了。嗨，他宁可为了你，跟一个三流明星闹出绯闻、闹出笑话，也要保护你。他宁可自己挣扎。也不让你知道真相，怕你知道你父亲是一个卑鄙小人而受不了。他竟然对你那么好，莫太太。上次你说你丈夫和我在一起是为了刺激你，同时报复我父亲。这次你又说你丈夫和我在一起是对我好，你到底决定要编哪个故事呢？请你决定好了再来跟我说吧。不要跟我说，你去跟你的丈夫说吧。还有，我们现在是一点关系也没有了。你怀了我丈夫的孩子。真精彩啊！少谦真应该在这儿看看你的真实嘴脸。我还以为你多么清纯呢，没想到你的心眼那么脏。我跟了他三年，多多少少也从他身上学了一些手段。我警告你，请你不要再来纠缠我了。我想。你也不想让你的丈夫知道我怀孕的事吧？那就让我们共同保守这个秘密，从此各不相干。至于你丈夫爱不爱你，那都不关我的事
，冯小姐回来了，脸色这么差，不舒服啊？要不要到医院去看一下？没事没事。价格这么贵啊！我知道了，谢谢你啊。嗯，陈经理，我们给莫小先生留着的那个位子本来不给别的客人的，但是有位客人坚持要坐，还说要找您。有这事儿啊？走，看看去。陈经理，就是这位小姐。陈经理。冯小姐，那我们就先收工了。啊，你们先回去吧，我一会儿也收工。好，明天见。明天见。好了，收工吧。您是？我们见过面的。哦，陈先生是吧？请问，您找我有什么事？